Hola a todos, en este tutorial vamos a conocer el código de colores de las resistencias fijas. Vale, esto sería una resistencia fija y lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar el, el código, bueno, veis que tiene cuatro anillos o cuatro bandas, es poner las tres que están más cercanas, las colocamos a la izquierda y la, y la más alejada a la derecha, que normalmente es color oro. Vale, aquí tenemos la tabla, veis que va negro, marrón, rojo, naranja... ¿Vale? Son nueve colores más el oro y la plata. ¿Vale? La primera columna nos representa la primera banda, segunda columna nos representa la segunda y la tercera es el, la que llamamos la banda multiplicadora. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona esto porque es bastante sencillo. Entonces, los dos primeros colores nos van a indicar los dos primeros números del valor de esa, de una, de esa resistencia. Vamos a verlo con el, con el ejemplo. Entonces, nuestro, nuestra resistencia, vemos que el primer color es el marrón. Entonces, vemos que el marrón vale 1. Pues, de momento, nuestra resistencia valdría 1. El segundo color es negro. El negro vale 0. Luego, de momento, nuestra resistencia valdría 10. Y la tercera banda, cuidado con la tercera banda, que es el número por el que tenemos que multiplicar a los dos primeros números, o sea, al 10, ¿por cuánto hay que multiplicarlo? Si os fijáis, la segunda, la tercera banda es rojo. Si nos vamos al rojo, vemos que vale en la primera 2, 2, y en la tercera nos indica que tenemos que multiplicar por 100. Luego sería 10 multiplicado por 100. ¿Vale? Bien, entonces, ¿nuestra resistencia cuánto vale? Pues en este caso vale 1000 ohmios. Sería de 1000 ohmios. Y, por último, la cuarta banda, que es la tolerancia, que son, en este caso es oro, sería 5%. Luego sería más menos el 5%. ¿Vale? vale Veis que, que es bastante sencillito. Otra forma de verlo sería la tercera banda. A lo mejor nos resulta más, más sencillo en lugar de multiplicar. Como vemos que eh, los colores valen lo mismo estén en la banda que estén, lo único que podemos pensar es, en lugar de multiplicar por 100, es cuántos ceros hay que añadirle. Pues si vale si el rojo vale 2, le añadimos dos ceros a los dos primeros números. Bueno, vamos a practicar con el código de colores. Vale, aquí nos dan una resistencia y nos dan el valor de 880 ohmios más menos el 5%. ¿Qué tenemos que hacer? Pues poner sobre la, sobre la resistencia los colores que le corresponden. Vale, recordamos, la primera cifra, el 8. El 8, si recordáis, era el gris. Eh, pues entonces le ponemos gris. Segunda cifra sigue siendo un 8, pues entonces le ponemos el gris. ¿Vale? Y la tercera banda, recordar que es la que nos multiplica. La que nos multiplica o cuántos ceros nos añade. Tenemos un 0, luego entonces, ¿qué color es el que corresponde al 1? O sea, añadir un 0, pues el marrón. Entonces, marrón. Y ahora, pues el 5%, recordáis que era oro. ¿Vale? Pues entonces, esta sería nuestra resistencia. Tenemos aquí otra resistencia. Fijaros ahora, muy, tener mucho cuidado con las unidades. Son 810 megas, más o menos el 5%. ¿Vale? Luego serían 810 millones de ovnios. Luego habría que añadir al cero que tenemos, tenemos otros 6 ceros más. Pues venga, vamos a ver los colores. Sería la primera banda, el 8, que hemos dicho que es gris. La segunda banda, el 1, que hemos dicho que es el marrón. Y la tercera banda, ¿cuántos ceros? Nosotros de momento llevamos 81. ¿Cuántos ceros tenemos que añadir? Pues tenemos un 0 más otros 6 que corresponde al mega, luego el 7. ¿Qué color, color corresponde al 7? Pues el violeta. ¿Vale? Por último, el 5%, sabemos que es el oro. Vale, vamos a ver este caso. Tenemos 6,8K. El K, kilonios, recordamos que es mil veces mayor. Luego sería 6,8 por mil, serían 6.800 ohmios. Vale, pues entonces, primero ponemos el primer número, el 6. Recordamos que corresponde al azul. Segundo número de nuestra resistencia, el 8, que es el gris. ¿Vale? Y ahora, atención a la tercera banda. Hemos dicho que estos son 6.800. ¿Vale? Nosotros llevamos el 6 y el 8. ¿Qué nos falta? Nos faltan dos ceros. ¿A quién corresponde el 2? Al rojo. 
¿Vale? Y por último, la tercera banda, la plata. Bien, vamos a ver este caso, que también es interesante. Nos dice que son 6 megas, o sea, 6 millones de ovnios, más el, más el menos 10%. Vale, luego no, nuestra primera banda tiene que corresponder al 6, que recordamos que es el azul. Vale, la segunda banda es el segundo número. Si son 6 millones, el segundo número es un 0. ¿Cuál corresponde al 0? El negro. Vale, llevamos 60. Luego, entonces, ¿cuántos ceros nos faltan? Nos faltan 5 ceros. ¿Cuál es el color que corresponde al 5? El verde. Vale, y por último, la plata, la tercera, la cuarta banda. ¿De acuerdo? Tener mucho cuidado con esto. En este caso vamos a ver cómo ponemos 4,7 ovnios, más o menos el 5%. Entonces lo que hacemos es, como si fuésemos, ponemos 47. Entonces, el número 4, recordamos que era amarillo. Luego la primera banda es el 4, amarillo. La segunda banda corresponde al número 7, que es violeta. De momento lo que hemos puesto es 47. En la tercera banda lo que hacemos es poner el color que divide a los dos primeros números entre 10. ¿Qué color es si miramos la tabla? Pues entonces es el oro actuando en la tercera blanda, banda divide entre, do, entre 10. Luego tendríamos 47 entre 10, 4,7. Y por último sabemos que el oro en la cuarta banda es el 5%. En este último caso vamos a poner 0,36 ovnios, más o menos 10%. ¿Cómo hacemos esto? Pues igual que antes, lo que hacemos es ponemos 36 y luego dividimos entre 100. Entonces, el primer número corresponderá al 3. El 3, recordamos que era naranja. El segundo número corresponderá al 6, que era azul. Luego hemos puesto 36. Ahora buscamos el color que en la tercera banda divide a estos dos entre 100. ¿Qué color es ese? Pues la plata, actuando en la tercera banda, divide entre 100. Y por último, el, el 10%, sabemos que es también la plata. La plata, cuando está en la cuarta banda, es la tolerancia, más o menos 10%. Bueno, pues esto es todo.